khi kinh doanh phòng gym phần thứ nhất sai lầm đầu tiên bạn dụ anh em bạn bè đồng nghiệp người thân của mình ra cùng nhau hùn vốn để làm kinh doanh mở phòng gym nhưng mà tất cả mọi thỏa thuận của bạn là hoàn toàn bằng niềm tin không có văn bản không có giấy tờ không có biên bản gọp vốn không có quy định tóm lại một từ đó là không có luật chơi dẫn đến mâu thuẫn xảy ra có người làm ăn thua lỗ thì đòi rút vốn có những người làm ăn lãi thì đòi chia tiền đến khi biến cố xảy ra các bạn không đủ tiền để vận hành doanh nghiệp hoặc có những người mâu thuẫn tao làm nhiều hơn mày làm ít hơn hãy được thử nhiều hơn tao và giảng thể sai lầm thứ hai bạn hoàn toàn không nghiên cứu thị trường không biết khách hàng mục tiêu của mình là gì bạn không biết nhu cầu không biết mong muốn nỗi đau của họ bạn không biết đối thủ của mình là ai bạn không biết điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh là gì cứ thế bạn kinh doanh không có bất cứ dữ liệu nào khiến các phòng trình của bạn không có sự cạnh tranh thứ ba bạn tập luyện tại một phòng tập bạn nhìn thấy phòng tập này có những điểm bất ổn bạn cho rằng nếu như mình làm tốt hơn nó thì mình có thể cướp được khách hàng của nó bạn đi ra bạn mở phòng gym và đôi khi bắt chính nhân viên của phòng tập đó ra làm nhân viên của phòng tập của mình nhưng sau này bạn nhận ra một điều chính nhân viên mà bạn bắt đi thì họ lại đi sang một đối thủ mới và là hạn chính bạn đó chính là thuyết nhân quả sai lầm cuối cùng bạn mở phòng gym theo sở thích cá nhân bạn thích tập với những mức tạ rất là nặng bạn thích cái phòng gym phải hâm mố thế là bạn đi xây một cái phòng tập như vậy nhưng đối tượng khách hàng bạn hướng đến họ lại không thích những điều như vậy bạn có bao giờ đặt câu hỏi là vì sao hệ thống lên của tôi lại có thiết kế màu hương và nhẹ nhàng như vậy không ạ đó chính là câu trả lời dành riêng cho bạn